ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழ் ஜெஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மேக்னஸ் கால்சனுக்கும் நம்மளுடைய குட்டி சிங்கமான பிரெக்னன் நடந்தாக்கும் நடந்த ஒரு கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ நேற்றுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நம்ம சேனலோட கம்யூனிட்டி பேஜில் நம்ம வந்து இன்னும் அதாவது நேத்தோட ரெண்டு வருஷம் வந்து நம்ம வந்து யூடியூப்பில் நம்ம வீடியோவை போட்டுகிட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வீடியோ வந்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நேத்தோட நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டும் வச்சுருந்தேன் சில பேர்கிட்ட ஏன்னா ஒரு இருபத்தெட்டு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரீச் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து ஃபைவ் கே அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி இருந்தது அதனால் நான் வந்து கம்யூனிட்டி பேஜ்லேயும் கேட்டிருந்தேன் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் வந்து வேர்ல்டு குரூப்பில் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் சில பேர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணது மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலையில் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஐயாயிரத்தி அதான் ஐயாயிரத்தி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த ஒரு மைல் ஸ்டோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தௌசண்ட் அச்சீவ் பண்ணதும் சரி அதுக்கடுத்து இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஜீரோ சப்ஸ்கிரைபர்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம சேனல் வளர்ந்ததுக்கு காரணம் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபரும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணது தான் ஸோ அவங்க வந்து மனமாற வந்து நம்மளுடைய சேனலை வாழ்த்திட்டு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி ஓகே இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஃபீட்பேக்லாம் வந்து கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் வந்து மேலே போய்ட்டு நமக்கு டொனேஷன்ஸ்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ தட்ட எனக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இருக்குது நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி ஸோ என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி எல்லோரும் நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் நம்ம சேனல் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்ததுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறீங்க ஸோ இப்போது இந்த சின்ன நோட்டோட நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அனலிசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ப்ரக் வந்து ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ மேக்னஸ் வந்து பிளாக் பீஸ் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸில் நியூ இன் செஸ் கிளாஸிக்கில் ப்ரிலிம்ஸில் நடந்த கேமு தேர்ட் டேயில் நைன்டீன்த் கேம் ஸோ ஆக்சுவலாக தேர்ட் டே தேர்ட் ரவுண்ட் சாரி நைன்டீன்த்து கேமு ஸோ இதில் ப்ரக் வந்து ஒயிட் அப்படின்றதுனால கேம் வந்து டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து கால்ஸ் அண்ட் ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சி ஃபோர் இ சிக்ஸ் ஸோ நைட் டூ எஃப் த்ரீ ஸோ இங்கே நைட் சி த்ரீ போனோன்னா உங்களுக்கு நிம்ஸோ இண்டியன் வரும் ஸோ அதனால் நைட் டூ எஃப் த்ரீ ஸோ ஆன்டி நிம்ஸோ இண்டியன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா கேஸ்ப்ரோ வந்து இதுதான் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ இந்த வேரியேஷன் ஸோ நைட் டு எஃப் த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஃபைவ் ஸோ வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு என்டையர் இண்டியன் கேம் வந்து குயின்ஸ் கேம் டிக்ளைன் லைனாக மாறிடுச்சு ஸோ இங்கே அதுக்கப்புறமா நைட் சி த்ரீ இந்த வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது நிறைய டைம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி மூணு நைட் டெவலப் ஆகிருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம த்ரீ நைட்ஸ் வேரியேஷன் ஆஃப் குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம நேம் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் எதுவும் பயப்படுறதுக்குலாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு இந்த மூவ் ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ சில பேருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓப்பனிங்கை பற்றி படிக்கும்போது அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு டைம் நான் வந்து ஓப்பனிங்கை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ நைட் டு சி த்ரீ பான் ஏ சிக்ஸ் ஸோ இந்த பான் ஏ சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ இது வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து பான் டு ஏ சிக்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ப்ரக் வந்து மேலே புஷ் பண்ணி பொசிஷனை லாக் பண்ணுறாரு சி ஃபை ஸோ இங்கே ஐடியா என்னென்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி சப்போஸ் நம்ம இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பானை இம்மிடியட்டாக வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே அஸ் ஏ ஒயிட் பிளேயராக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு சிமிலரான ஒரு பான் ஸ்ட்ரக்சரை உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எதிர்பார்த்து பிரக்னானந்தா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே இன்னொரு வேரியேஷனும் இருக்குது யூஸ்வலாக விளையாடுறது நிறைய பேர் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதாவது சி ஃபைவ் புஷ் பண்ணாமல் நம்ம சி கேப்சஸ் டி ஃபையும் ஆடலாம் இந்த மாதிரி ஸ
உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா நிறைய கேம்ஸ் நம்ம இது இது மாதிரி நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக நைட் ஹெச் ஃபைவ் வந்து நம்ம பிஷப்பை கடுப்பேற்றோம் ஸோ அதனால் பிஷப் வந்து சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்கொயரை செக்யூர் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து தேவை அப்படின்றதுனால ஸோ வந்து நம்ம நைட் வந்து ஹராஸ் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிஷப் வந்து ஈஸியாக நம்ம இந்த ஏ டூ சாரி ஹெச் டூக்கு கொண்டு வந்து பாதுகாக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி விளையாடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சி கேப்டஸ் பி சிக்ஸ் சி கேப்டஸ் பி சிக்ஸ் பிஷப் டூ எஃப் ஃபோர் ஸோ இந்த பிஷப் வந்து பான்ஷேனுக்கு வெளியே வந்து வரல அப்படின்றதுனால இங்கே தைரியமாக என்ன பண்ணலாம் பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஆடலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைண்டு அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் தைரியமாக பிஷப்பை எஃப் ஃபோரில் ஆடணும் அதாவது குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைனா பிஷப் எஃப் ஃபோர் இதை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா பான்ஷேனுக்கு வெளியே தான் நம்ம வந்து இந்த பிஷப்பை டாஸ்கோயர் பிஷப் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும் ஆனால் அவரால் பண்ண முடியாது ஏன்னா குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைன் ஆடி இருக்கிறாரு இ சிக்ஸில் பான் இருக்குது அந்த காரணத்தினால நீங்கள் தைரியமாக பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஆடலாம் என்ன என்ன தைரியமாக ஆடலாம் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு பிஷப் வந்து வெளியே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டார்ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து பின்னும் இதுக்கு ஃபர்தராக ப்ரெஷர் வந்தாலோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பரவாயில்ல நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த பிஷப் வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம பின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பான்ஷைன் வந்து க்ளோஸ் டவுன் இருக்கிறதுல அது பண்ண முடியாது ஸோ நைட் டு இ ஃபோர் இது மாதிரி ஆடலாம் ஸோ இன்னொரு வேரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டு டி சிக்ஸு ஸோ இது வந்து சிம்பிளான ஒரு ஐடியா தான் ஸோ இது வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சிம்பிளிஃபிகேஷன் நடக்கும் ஓப்பனிங்கில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கேமில் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து என் கேம்குள்ளே போயிடுவாங்க ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த பிஷப் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிஷப்பும் கொஞ்சம் பேசிவாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பிஷப் வந்து டி த்ரீயில் வந்து வரப்போகுது ஸோ இந்த டாக்கில் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் ஆக்சுவலாக பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாரு நைட் டு இ ஃபோர் ஆடுறாரு ஸோ இ த்ரீ க்ளோசிங் டவுன் த பான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் கேப்சர் சி த்ரீ பி கேப்சர் சி த்ரீ ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து கிடையாது ஒயிட்டுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து பி ஃபைல் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்குதோ நம்ம ரூக்கை வச்சு இந்த பானை ப்ரெசரைஸ் பண்ணலாமோ அதே மாதிரி ஒன்ஸ் இந்த பிஷப் வந்து ஃபேன் ஷூட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரூக் சி எயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு இந்த பான் வந்து ஒரு பேக்வேர்ட் பானாக இருக்கும் அச அதனால் சி ஃபைலில் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பானை என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து இது பேக்வேர்ட் பானாக இருக்கக்கூடாதுன்னா இமீடியட்டாக வந்து நம்ம புஷ் பண்ணி அதை லிக்விடேட் பண்ணணும் ஸோ பி கேப்டர் சி த்ரீ ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஸோ பிஷப் டி சிக்ஸ் பிஷப் கேப்டர்ஸ் டி சிக்ஸ் குயின் கேப்டர்ஸ் டி சிக்ஸ் இதை தான் நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்தோம் வேறு ஒரு வேரியேஷனில் பிஷப் டு டி த்ரீ பிஷப் டி செவன் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆல்மோஸ்ட் டெவலப் முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா வந்து ரெண்டு பேருமே கேன்சலிங் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் பி ஒன் ஸோ குயின் பி ஒன் தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக மார்க் பண்ணியிருந்திருப்போம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ரி ஃபார்மேஷன் ஸோ குயின் பி ஒன் பிஷப் வந்து டி த்ரீயில் இருக்குது இந்த பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாரு இங்கே ஹெச் செவன் பானை அட்டாக் பண்ணுறாரு இங்கே உங்களுக்கு பி சிக்ஸ் பானை அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ இதில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பானை மட்டும் தான் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அதுவும் வந்து முக்கியமான பானை எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த கிங் சைடு இருக்கிற பானு ஸோ அதனால் மேக்னஸ் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருனா ஸோ இங்கே வந்து ஜி சிக்ஸ் ஆடுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து பெரிய ட்விஸ்ட்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சில டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தோணும் பட் அது வந்து ஒர்க் ஆகாது பட் இருந்தாலும் நம்ம காட்டுறதுல தப்பு கிடையாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிஷப் கேப்சர்ஸ் ஹெச் செவன் வித் செக் ஆடுவாங்க என்னென்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நைட் இல்லாத போது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குயின் ஹெச் ஃபைவ் வரும்போது பிஷப் வந்து இந்த டயக்னோவில் இருக்கும்போது இந்த ஐடியா வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கே கிஃப்ட்டு பட் வந்து இங்கே ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்ல வரேன் காரணம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிஷப் கேப்சர்ஸ் ஹெச் செவன் வித் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் கேப்சர்ஸ் அடுத்து நைட் ஜி ஃபைவ் செக்கு கிங் ஜி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பான் டூ எஃப் ஃபோர் இங்கே நீங்கள் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வழியே கிடையாது நிறைய
பட் மேக்னஸோட ஐடியா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம டபுள் பண்ண போகிறோம் எனிவே வந்து அது வந்து வீக்னஸாக தான் இருக்க போகுது அதை எப்படி வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன என்ன பண்ண போகிற அப்படின்றது தான் மேக்னஸோட ஒரு கொஸ்டின் ஆனால் இங்கே பிரக்ன பிரக்னானந்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா வச்சுருந்தார் அதனால தான் நம்ம இந்த கேமை வந்து பழைய கேமாக இருந்தாலும் திரும்ப பார்க்குறோம் ஸோ என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டி கேப் த சி ஃபைன் ரூக் டு சி எயிட் ஸோ பிளான் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த சி பானை வந்து கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு ஏ ஃபைவ் வந்துட்டு இந்த பானை அட்டாக் பண்ணுவார் ஸோ இதுதான் பிளானு ஸோ இது எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சரி ஓகே அட்லீஸ்ட் இந்த பான் போயிடுச்சு நம்ம இந்த பானையாவது டிஃபெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்து சி ஃபோர் பானை புஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ சி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு பி ஃபோர் பி டூ ஸோ டி கேப்ச சி ஃபோர் பிஷப் கேப்ச சி ஃபோர் ரூ கேப்ச சி ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலஸ் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு ஆனால் அவர் வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து வின்னிங்காக தான் விளாட போகிறேன் மேக்னஸ் கால்ஸ்னால் இருந்தாலும் சரி நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னோடய ட்ரை நான் கொடுக்க தான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸஸை க்ரியேட் பண்ணால் திரும்பவும் ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ இ ஃபோர் நைட் டு இ செவன் நைட் டு இ ஃபைவ் பிஷப் டு பி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது சென்டரில் ஸோ இ கேப்சஸ் டி ஃபைவ் பிஷப் கேப்சஸ் டி ஃபைவ் சாரி டி த்ரீ நைட் கேப்சஸ் டி த்ரீ நைட் கேப்சஸ் டி ஃபைவ் ஸோ திரும்பவும் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ட்ரான்சாக்ஷனோட எண்டில் இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஸோ இப்போ சி த்ரீ பானை அட்டாக்கில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கன்வீனியன் அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது சௌகரி சௌகரியமாக வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாருன்னு சொல்லலாம் என்னென்னா இங்கே நீங்கள் வந்து டக்குன்னு இதை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம ரூக் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பானை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்கனாக்கா நம்ம நைட் டு இ ஃபைவ் ஆடலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா என்ன ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு பிளாக்கோட கிங் சைடு வந்து ரொம்பவே வீக் ஆகிடும் டார்ட்ஸ் கோயிஸ்லாம் ஹெவியாக வீக் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ப்ளஸ் இந்த பான் வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு வீக்னஸ்ஸு ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாசராக இருந்தாலும் அதுவும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய வீக்னஸ் தான் இப்போது நம்ம வந்து அடுத்த ரூக்கை வந்து உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதனால் இங்கே வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு மூவ் வந்து ஆட முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ரூக் சி செவன் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ ரூக் சி செவன் என்ன பண்ணுதுன்னா ரூக்கு வந்து பெனட்ரேட் ஆகாமல் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஐடியாவை வந்து தடுக்குது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரூக் சி செவன் வந்து கால்ஸ் அண்ட் சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அடுத்து ஓகே ஒன் செகண்ட் ஓகே கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா டக்குனு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா கடைசி மூவ் வந்து இந்த நைட் வந்து சி த்ரீ அட்டாக் பண்ணிச்சு நம்ம என்ன மூவ் பண்ணான்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அடுத்து ரூக் சி செவன் அது தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டேன் ரூக் பி த்ரீ ஸோ டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல நைட் டு எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அங்கே இருக்கிறது வந்து ஏன்னா அதை டிஃபெண்ட் பண்ணியாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பானை நம்ம புஷ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு பெட்டர் ஸ்கொயருக்கு வந்து ரீ ரவுட் பண்ணுறாரு என்ன பெட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கு வந்தோம்னா நம்ம டூ பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இதான் நமக்கு ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்னஸ் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாங்க ரூக் எஃப் பி ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு இ ஃபோர் ஸோ அதே கான்செப்ட் போகிறாரு சப்போஸ் இங்கே நமக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குதுங்க இந்த இடத்துல நைட் ஏன் டி செவன் போயிட்டு திரும்ப இந்த பானை அட்டாக் பண்ணக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டாக்டிக்கல் ஐடியா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரூக் பி செவன் ஆடலாம் ஸோ ரூக் பி செவன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் ஏசி எயிட் சி சிக்ஸ் இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டாக்டிக்கலான ஒரு ஐடியா என்னென்னா நீங்கள் நைட் அட்டாக் பண்ணுறீங்க ஸோ வந்து நைட் ஹேஸ் டு ட்ராப் நைட் எஃப் சிக்ஸு அதனால் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரூக் கேப்ச சி செவன் ரூக் கேப்ச சி செவன் ரூக் பி எயிட் செக்கு கிங் ஜி செவன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் டு இ ஃபைவ் அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாஸ் பண்ணிங்க டிஃபெண்ட் பண்ணுறீங்க இரு கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த பாஸ் பானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சரி ஓகே நான் இந்த நைட்டை வந்து கிக் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே போக முடியாது ஏன்னா வந்து ரூக் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியிருக்கு சப்போஸ் இந்த நைட்டை எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு க டிஃபென்ஸாக வந்து கொண்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் இந்த பானை புஷ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ரூக் டு பி செவன் வந்து ஒயிட்
வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த எஃப் சிக்ஸ் மூவ் வந்து உணர்த்துது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பான் டூ எஃப் ஃபோர் ஸோ பான் டூ எஃப் ஃபோர் எச் சிக்ஸு கிங் எஃப் டூ ஜி ஃபைவ் ஜி த்ரீ ஜி கேப்சஸ் எஃப் ஃபோர் ஜி கேப்சஸ் எஃப் ஃபோர் கிங் எஃப் செவன் கிங் எஃப் த்ரீ கிங் ஜி சிக்ஸ் கிங் டூ இ ஃபோர் நைட் சி த்ரீ வித் செக்கு ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரெண்டு பிளேயர்ஸுமே இந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷனில் ஏன்னா நைட் ஃபோக்கில் மாட்டிக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது ஆப்போசிட் கலரில் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கிங்கை வந்து ஆப்போசிட் கலரில் இருக்கும்போது ஒரு நைட்டால் நம்மளை ஃபோக் பண்ண முடியாது ஸோ எந்த நை கிங்கு வந்து டார்க் ஸ்கோயில் இருந்தாலும் உங்களை ரூக்கு டார்க் ஸ்கோயில் இருந்தால் நீங்கள் கேர்ஃபுல் ஆடணும் அதே மாதிரி லைட் ஸ்கோயில் இருந்தால் கேர்ஃபுல் ஆடணும் ரெண்டு பீஸும் ஸோ நைட் சி த்ரீ செக்கு கிங் இ த்ரீ நைட் டி ஃபைவ் செக்கு இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து மூவ் வந்து மேக்னஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ கிங் டூ இ ஃபோர் அகெயின் நைட் டூ சி த்ரீ செக்கு திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறாரு ஆனால் எனக்கு வந்து ட்ரா வேணாம் நான் வந்து உங்களை பீட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு பிரக்னானந்தா இந்த மாதிரி கிங் டி ஃபோர் வந்து விளையாடுறாங்க ஸோ என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறாரு ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு பான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது நான் ஏன் வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறாரு பட் சி லெட் சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பானை லிக்விட் ஆயாச்சு பட் இந்த பான் வந்து உங்களுக்கு பாஸ் பானாக இருக்குன்றது தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்து கிங் டி ஃபோர் நைட் டி ஃபைவ் ரூக் ஏ ஃபோர் கிங் எஃப் ஃபைவ் நைட் பி ஃபோர் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் ஃபோர் சிங்க எக்ஸ்சேஞ்சு நைட் கேப்சஸ் பி ஃபோர் ரூக் கேப்சஸ் பி ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் டூ சி எயிட் ஸோ ரூக் டூ சி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூவ் இந்த இடத்துல என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஏன் நம்ம பான் ஃப்ரீயாக இருக்கே ஜாலியாக நம்ம ஏன் கேப்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்கனாக்கா யூ ஆர் லூசிங் தி கேம் ஏன்னா ரூக் டூ பி சிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் ஃபார் பிளாக் என்ன காரணம்னா நீங்கள் ரூக்கை திரும்ப ட்ரா பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பானை கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பானை எங்கேயும் போக போகிறது கிடையாது நமக்கு வந்து அதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு பானை இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த பானை நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ அதை அட்டாக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை கேப்சர் பண்ணோன்னா செக்கோடு வருது சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை டிஃபெண்ட் பண்ணாலும் அடுத்த பானை ட்ராப் ஆகிடும் அடுத்து இந்த பானை வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி ஈஸியாக கேமை வின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல ரூக் டூ சி எயிட் மூவ் வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான மூவ் ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன் இருந்தாக்கும் மூணு நிமிஷம் தான் இருக்குது அதே சமயத்தில் மேக்னஸ்க்கு வந்து லெவன் மினிட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே யாருக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நமக்கு ஒயிட்டுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்கிறது மேக்னஸ் வந்து எல்லா மூவையும் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து க கண்டுபிடிச்சிருவார் அதர்வைஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த கேம் வந்து தோத்துருப்பார் ஸோ ரூக் டூ பி சிக்ஸு நம்ம பிளான் படி ஸோ இ ஃபைவ் வித் செக்கு எஃப் கேப்சஸ் இ ஃபைவ் எஃப் கேப்சஸ் இ ஃபைவ் கிங் டி ஃபைவ் இ ஃபோர் இப்போ என்னென்னா ரெண்டு பேருமே வந்து தங்களுடைய பாஸ் பானை வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ சி சிக்ஸ் இ த்ரீ ரூக் பி ஒன் பான் டூ இ டூ ரூக் டூ இ ஒன் ஸோ கரெக்டான ஒரு டைமுக்கு உள்ளே வந்துட்டார் சப்போஸ் இங்கே வந்து நம்ம கிங் டி சிக்ஸ் ஆடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா ஏன்னா சரி ஓகே அவர் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆடினீங்கனாக்கா யூ வில் ஹாவ் திஸ் செக் ரூக் டி ஒன் செக் டி எயிட் செக்கு கிங் டூ சி ஃபைவ் ரூக் டூ டி டூ நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் நம்ம ஏன் வந்து ரூக் டி ஒன் ஆடக்கூடாது இந்த பொசிஷனில் ஆடினீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் லூசிங் தி கேம் எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் C7. செவன் ஸோ சி செவன் நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து நம்ம குயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ அசையாக பிளாக் பிளேயராக நீங்கள் எப்படி இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்கன்றது தெரியாது ஏன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ரூக்கு கேப்சர் பண்ணாலோ வேறு எந்த மூவ் பின்னாடியும் போக முடியாது ஏன்னா அப்படியே கேப்சர் பண்ணிடுவோம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே கேப்சர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஈஸியாக வந்து குயினை ப்ரொமோட் பண்ணிடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இந்த ப்ளே பண்ணி காட்டலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் குயினாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ குயினாக ப்ரொமோட் பண்ணி நம்ம செக்கு கொடுக்கலாம் செக்கோட வருதுன்றது தான் இப்போ பிரச்சனையாக வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ செக்கோட வந்தாலே நம்ம வந்து ஈஸியாக இந்த பொசிஷனை வி வின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பயங்கரமாக தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு பட் அது அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம ரெண்டு மூணு செக்கு வச்சு இந்த பானை பிக்கப் பண்ணிடலாம் ஸோ
ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த பாஸ் பண்ண ஆல்ரெடி நம்ம பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கம்ப்ளீட்டாக ஏன்னா கிங்கு பக்கத்தில் இருந்தால் தான் ப்ராப்ளம் இன்னும் டூ டெம்போஸ் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டெம்போஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஆனால் இது அப்படி கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு ரூக் மட்டும் தான் இதை டிஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அதுவும் ஒன் மூவ் அவே ஃப்ரம் குயினிங் ஸோ இந்த காரணத்தினால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும் ஸோ அதனால் ரிப்பீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ கிங் டூ இ செவன் வந்து விளாடுறாரு ரூக் சி டூ கிங் டி செவன் ருக் டி டூ செக் கிங் சி சிக்ஸ் ருக் சி டூ செக் அகெயின் வந்து அதே மாதிரி ஆடுறாங்க கிங் பி சிக்ஸ் ருக் பி டூ செக் கிங் ஏ செவன் ருக் சி டூ ஃபைனலாக வந்து இந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு இது வந்து டாக்டிக்கலான ஐடியா யூ கேனாட் கேப்சர் த பான் ச கேப்சர் தி ரூக்கு பிகா வி ஆர் பிரிங்கிங் தி கொயின் ஸோ இதனால் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ டாக்டிக்கலாக வந்து இந்த மூவ் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த பானை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூக் ரூக் டூ சி செவன் செக்கு ஸோ அந்த பானையும் கேப்சர் பண்ணி செக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ கிங் கேப்சர் ஏ சிக்ஸ் இப்போது பிரக்னானந்தாவோட ஐடியா என்னென்னா உங்களுக்கு நான் ஓகே எனக்கு ஏ பான் கிடச்சிருச்சு நான் இப்போ ஏ பானை புஷ் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் அவரோட கேள்வி ஸோ ரூக் சி த்ரீ ரூக் ஹெச் டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் டூ எஃப் ஃபோர் கிங் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அதனால் மேக்னஸ்க்கு பிரச்சனை கிடையாது இனிமேல் ஏன்னா இது மாதிரியான ஒரு என்கேம் வந்து என்கேம் கிங்னு சொல்லக்கூடிய மேக்னஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரா வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவார் எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ கிங் ஜி த்ரீ ரூக் ஹெச் ஒன் ரொம்ப எதிர்பார்த்த ஒரு கேம் ஆக்சுவலாக இது ஏன்னா ஒரு பான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்ததுனால பிரக்னானந்தா வந்து என் வின் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் கிடச்சிருந்தது அதுவும் ஒரு பா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாஸை வச்சுருந்தார் ஸோ டைம் ப்ரெஷரில் கொஞ்சம் கரெக்டான மூவ் வந்து ஆடாததுனால அவர் மேக்னஸ் கரெக்டாக பிடிச்சிட்டார் ரூக் ஹெச் ஒன் ஸோ ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் ஃபோர் ருக் பி த்ரீ ஏ ஃபைவ் ருக் டூ பி டூ இது வந்து வெயிட்டிங் மூவ் ஏன்னா கிங்கை நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண விட்டுறக்கூடாது இந்த மாதிரியான பொசிஷனில் ஸோ அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த ரூக் வந்து இட் இஸ் டைட் டு தி ஹெச் பான் ஸோ இந்த கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நம்ம கட் பண்ணியாச்சு அப்போ வேறு என்ன மூவ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கிங் மூவ் மட்டும்தான் இருக்குது கிங்கை மூவ் பண்ணிட்டு பானை புஷ் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ ரூக் கிங் ஏ செவன் ருக் பி ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ருக் பி டூ கிங் ஏ எயிட் ருக் பி ஃபைவ் ஏ செவன் ருக் பி டூ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருக் டு சி ஒன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பானை கிவ் அப் பண்ணுறாரு ஸோ கிங் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் ரூக் டு சி செவன் கிங் டு ஜி த்ரீ ருக் பி செவன் ஸோ அந்த பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா ரூக்கை வச்சு ரூக்கை சேலஞ்ச் பண்ணால் நம்ம வந்து குயினை ப்ரொமோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாரு ஸோ ரூக் டு ஏ டூ ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக விளையாடணும் இந்த மாதிரியான என் கேமில் அதர்வைஸ் நம்ம வி வில் லூஸ் த கேம் ஸோ கிங் டு பி எயிட் ஹெச் ஃபோர் ருக் ஜி செவன் செக் கிங் எஃப் த்ரீ குயினை ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு ஆனால் வந்து என்ன பிளாக் வந்து ஈஸியாக வந்து இதை ஹோல்ட் பண்ணலான்ற தைரியத்தில் குயினை ப்ரொமோட் பண்ணுறா ஏன்னா வேறு வழி கிடையாது ரூ கேப்சஸ் எயிட் வித் செக் கிங் கேப்சஸ் எயிட் ஹெச் த்ரீ இந்த பானை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஸோ ரூக் ஹெச் செவன் கிங் டு ஜி டூ ரூக் கேப்சஸ் ஹெச் த்ரீ கிங் கேப்சஸ் ஹெச் த்ரீ ஸோ இதுக்காக இவ்வளோ ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணியிருக்கும் ஆனால் இந்த கேம் வந்து இந்த கேமில் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியனே வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற அளவுக்கு பிரெக்னண்ட் நான் வந்து வளர்ந்துருக்கும் போது ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆன்லைனில் நடந்த ஒரு புல்லட் கேமோ பில்ஸ் கேமாக இருந்தால் நான் வந்து இதை சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன் இது வந்து ஒரு ரேப்பிட் ஃபார்மேட்டில் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் செகண்ட்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றதுனால மேக்னஸே வந்து கொஞ்சம் மிரலை வச்ச மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்க்ரீனில் வர மற்ற மேக்னஸோட வீடியோவோ இல்லைனா உங்கள் பிரெக்னண்டா வீடியோவோ எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடு உங்களே சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்